सकल के मैथ सूट डब्ल्यू बी एस चैनल स्वागत आगे भिडियो कमप्लेक्स नम्बर अर्थात जटिल राशि सम्पर्क विस्तारित आलोचना कर संक्रांत जिन एस एन देर बी थे अति संक्षिप्त उत्तरधर्मी प्रश्नगुल कर चलो दर एक देखो एक्स प्लस आई वाई इजिकल टू बला आज माइनस आई इन टू माइनस टू प्लस थ्री आई हम एक वाइर मान निर्णय करो ये सीम्पल गुण कर दो गुण कर ले माइनस माइनस प्लस टू आई ये गुण कर ले प्लस माइनस माइनस थ्री आई स्कोर तो ये जी क्योंकुलेशन कर लिखी आई स्कोर मैं माइनस वन माइनस वन आगे चले गए माइनस माइनस शुरू थ्री है आई प्लस टू आई एदी के आज की एक्स प्लस आई वाई दूटो कमप्लेक्स नम्बर जो समान है तेल उभय पक्ष के रियल पार्ट और इमेजिनारि पार्ट गो तक समान करब तेने रियल पार्ट एक्स एदी के रियल पार्ट थ्री तेल की है एक्स इज इक्ल टू थ्री और एदी के इमेजिनारि पार्ट वाई आदि के इमेजिनारि पार्ट की आज टू आई इज इक्ल टू टू ये तुम्हारे एक्स और वाइर मान निर्णय हो गल खूब सोजा अंक यो एरपर दर दिखे अंक देखा जा एक्स प्लस आई वाई इज इक्ल टू बला आज है फाइव बै माइनस थ्री प्लस फोर आई हम एक वाइर मान निर्णय करते हैं तो ये करार आगे प्रथम यही राशिटा के प्लस आई बी आकार सजा तर उभय पक्ष तुलना करब तो देखो तो क्या फाइव नीचे आज माइनस थ्री प्लस फोर आई तो एर जो अनुबंधी है माइनस थ्री माइनस फोर आई से ऊपर नीचे हमें गुण कर एवे सीम्पल एट गुण करब गुण कर ले माइनस पंदो और एखे माइनस पाँच कूड़ी आई है नीचे है देखो तुम्हारे ये बीता बी ए प्लस बी एट ए माइनस बी ते ए स्कोर मैं माइनस थ्री होल स्कोर माइनस बी स्कोर मैं फोर आई तर होल स्कोर ये जी क्योंकुलेशन करा जाए तो क्या माइनस पंदो प्लस सरि माइनस कूड़ी आई नीचे है माइनस थ्री होल स्कोर है तुम्हार नाइन और एट माइनस चार चार षोलो आई स्कोर मैं माइनस मैं प्लस हो जाए षोलो और नए पचिस है पचिस जो है तो ये लिखते परि माइनस पंदो बचिस और यहाँ माइनस कूड़ी बचिस आई लिखते परि एक लिखी हमें जो पाँच दिए काटी तेल क्या पाँच देखने पाँच तीन पंद्रह माइनस थ्री पाँच पाँच पचिस और यहाँ माइनस पाँच दिए गले पाँच चार कूड़ी पाँच पाँच पचिस एत आई तो देखो एक्स प्लस आई वाई इज इक्ल टू ये उभय पक्ष जो तुलना करी तो वास्तव अंश जो है एक्स इज इक्ल टू ये एक्स इज इक्ल टू माइनस तीन पाँच और अबास्तव जो अंश आयर संगे जो है वाई से वाई इज इक्ल टू एने कत हो माइनस चार पाँच ये गल तीन अंक बस भलो अंक देखो वन प्लस आई इंटू टू प्लस आई प्लस थ्री प्लस आई डट डट कर एन प्लस आई इज इक्ल टू ए प्लस आई वी हम प्रमाण करो टू इंटू फाइव इंटू टेन इंटू डट डट कर एन स्कोर प्लस वन इज इक्ल टू ए स्कोर प्लस बी स्कोर तो ये अंक देखे जो डान पक्ष दिखे तक ए स्कोर प्लस बी स्कोर आई दिखे डान पक्ष आज ए प्लस आई वि तेल एखे जो एर मड ना तेल क्या मड ने रूट ओवर ए स्कोर प्लस बी स्कोर है और तर होल स्कोर कर ले चले आसें तो देखे बुझते उभय पक्ष मड नीते हैं ठीक है इटा हिन्ट्स क्यों तुम्हारे उभय पक्ष एखे मन देते हैं तेल की वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई ए रखम डट डट कर एन प्लस जो आई आज इक्ल टू ए प्लस आई बी एटार लेखार पर तुम लिखो उभय पक्षे मन नहीं पाई तो मन नहीं लिखे क्या एट इज इक्ल टू एट लिखते हैं जे उभय पक्षे मडिउलस बांगल्ला लिखले है मडिउलस नहीं पाई एम एक तुम्हारे आगे थिरीते मडिउलस जो दूटो दूटो दर बस संख्या है जेड ओन जेड टू तरह मडिउलस से आलदा कर मडिउलस गुण हो जाए जेड ओन जेड टू आ रखा थे इंटू जेड थ्री ए रखम हो जाए तो यही जिनिस आज एतगुल संख्यार मडिउलस आलदा कर वन प्लस आई सरि ए रखम लिखब इटे लिखब वन प्लस आईर मडुलस लिखब टू प्लस आईर मडुलस लिखब थ्री प्लस आईर मडुलस ए रखम डट डट कर लिखब एन प्लस आईर मडुलस और ओदि के जमन आज ए प्लस आई बी से लिखे देव एवे 
তোমার 1 প্লাস i এর মডুলাস কি হবে সেটা হবে 1 স্কয়ার প্লাস i এর সঙ্গে মানে 1 স্কয়ার তার বর্গমূল তারপর এর মডুলাস কি হবে 2 স্কয়ার প্লাস এর 1 1 তার হোল স্কয়ার তার বর্গমূল এর মডুলাস কি হবে 3 স্কয়ার প্লাস এর সঙ্গে 1 আছে 1 স্কয়ার এর মডুলাস এরকম করে করে এটা হবে n স্কয়ার প্লাস 1 তার বর্গমূল ইজ ইকুয়াল টু এখানে হবে a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার তার বর্গমূল এবার আমি যদি উভয় পক্ষে হোল স্কয়ার করে দিই তাহলে কি হবে এই টোটাল রুটগুলো উঠে যাবে এটা 1 স্কয়ার প্লাস 1 স্কয়ার 2 হয়ে যাবে তারপর এটা 2 স্কয়ার মানে 4 একে 5 হবে 3 থেকে 9 একে 10 হবে এরকম করে করে লাস্টটা হবে n স্কয়ার প্লাস 1 আর ওই দিকে হবে তোমার a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার তাহলে উভয় পক্ষে আমি কি করলাম বর্গ করে পাই স্কয়ারিং বোথ সাইডস তাহলে এটা তোমার आंसर হয়ে গেল তাহলে অঙ্কটা দেখে অ্যাকচুয়ালি এই যে জিনিসটা আছে এটা অ্যাকচুয়ালি a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার সেটা তোমার এই যে জিনিসটা আছে কমপ্লেক্স নাম্বার তার মড করলে এটা হবে অ্যাকচুয়ালি রুট হয় তারপর আমি হোল স্কয়ার করব এটা দেখে আমি এটা হিন্টস বুঝলাম এরপরে চার এর অঙ্কটা তোমরা নিজেরাই করে নিতে পারবে খুব সোজা আছে আমি করালাম না এই পাঁচটা দেখো z i 2 i হলে z বার কে a i b আকারে প্রকাশ করো অনুবন্ধি তোমাদের বলেছিলাম যে i এর আগে যে চিহ্নটা আছে সেই চিহ্নটা শুধু বদলে যায় আর গুণের ক্ষেত্রে ভাগের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা করে অনুবন্ধি হয়ে যায় তাহলে এখানে ভাগ আছে তাহলে এর অনুবন্ধি কি হবে z বার 2 এটা প্লাস আছে তাহলে মাইনাস i হয়ে যাবে আর এখানে i এর আগে প্লাস আছে তাহলে নিচে তো মাইনাস হবে তো মাইনাস 2 মাইনাস i এবারে এটাকে z বার তুমি পেয়ে গেলে এটাকে a প্লাস i বিয়ে করে সাজাতে হবে সেটা করার জন্য যেটা করতে হবে হরে যেটা আছে কমপ্লেক্স নাম্বার সেই কমপ্লেক্স নাম্বারটা আমাকে রিমুভ করতে হবে তাহলে এখানে মাইনাস 2 কমন মাইনাস কমন নিলে দেখো 2 প্লাস i হচ্ছে তারপর এখানে 2 প্লাস i এর অনুবন্ধি 2 মাইনাস i দিয়ে উপর নিচে গুণ করব তাহলে যে কোনো একটা কমপ্লেক্স নাম্বার থাকলে তার অনুবন্ধি দিয়ে যদি গুণ করা হয় তাহলেই তোমার কমপ্লেক্স নাম্বারটা রিমুভ হবে তাহলে করার পরে এটা কি 2 মাইনাস i এর হোল স্কয়ার হবে আর এটা a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার মানে 2 স্কয়ার মাইনাস i স্কয়ার সামনে মাইনাস আছে তাহলে এবার এটা a মাইনাস b হোল স্কয়ার সিম্পল বর্গের সূত্র ভাঙবো এটা হবে কত মাইনাস 2 স্কয়ার মানে 4 আর মাইনাস i স্কয়ার মানে কি হবে i স্কয়ার মাইনাস 1 সেই মাইনাস 1 হচ্ছে প্লাস হয়ে যাবে দেন এটা ক্যালকুলেশন করে সিম্পল এই জিনিসটা হচ্ছে তাহলে এটা তোমার a এটা তোমার b a প্লাস i b আকারে এটা তাহলে z বার ইজ ইকুয়াল টু এই যে হলো a a প্লাস i b আকারে এখানে a এর মানটা এটা আর b এর মানটা এটা ওকে এটা খুব সোজা অঙ্ক একদম এরপর আমি 6 এর দিকে অঙ্কটা করছি দেখো যে এটাকে a প্লাস i b আকারে সাজাতে বলেছি সেটা করব কি এখানে 1 প্লাস i আছে তাই এর অনুবন্ধী 1 মাইনাস i দিয়ে উপর নিচে গুণ করলাম এখানে i আছে তাহলে একটা i দিয়ে যদি গুণ করি উপর নিচে তাহলে i স্কয়ার হবে i স্কয়ার মানে মাইনাস 1 মানে আমার মোটামুটি কথা হলো যে হর থেকে কমপ্লেক্স নাম্বারটা রিমুভ করতে হবে তো করলাম এখানে আছে सिंपल গুণ করে দি i হবে এটা i i i স্কয়ার মাইনাস i স্কয়ার হলো আর এখানে a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b স্কয়ার মানে b স্কয়ার তাহলে 1 মাইনাস i স্কয়ার হবে এটা सिंपल গুণ করলাম এবার এই i স্কয়ার মানে মাইনাস 1 তো মাইনাস 1 প্লাস 1 হয়ে যাবে আর এই প্লাস i টা এখানে রইল আর এটা i স্কয়ার মানে মাইনাস 1 মানে মাইনাস 1 প্লাস 1 হয়ে যাবে তো 1 প্লাস 1 2 হয়ে যাবে প্লাস এটা হচ্ছে i স্কয়ার মানে মাইনাস 1 লিখলাম আর প্লাস i আছে আর এটা মাইনাস 1 রইল এবার सिंपल যোগ বিয়োগ করে করতে কি a প্লাস আই বি আকারে লিখে ফেললাম তাহলে a ইজ ইকুয়াল টু তোমার কি হবে এখানে দেখো তিন এর দুই আর b ইজ ইকুয়াল টু এ মাইনাস হাফ ওকে এরপরে এই পাঁচের দিকে অঙ্কটা দেখো রুট থ্রি মাইনাস আই রুট টু আর নিচে আছে টু রুট থ্রি মাইনাস আই রুট টু তাই এই নিচে যেটা আছে টু রুট থ্রি মাইনাস আই রুট টু তাই এর অনুবন্ধী টু রুট থ্রি প্লাস আই রুট টু সেটা দিয়ে উপর নিচে গুণ করলাম গুণ করলে হলে দেখো এখানে এ মাইনাস বি এখানে এ প্লাস বি তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে টু রুট থ্রির হোল স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার মানে আই রুট টু তার হোল স্কোয়ার আর উপরে সিম্পল ওটা গুণ করবো আমি গুণ করে যা পাবো সেটা লিখে ফেললাম এবারে তোমার দেখো এটা এ স্কোয়ার মানে বি স্কোয়ার করলে টু রুট থ্রি হোল স্কোয়ার মানে দু গুণে চার চার তিনে রুট থ্রি দুবার হলে থ্রি হবে বারো হয়ে যাবে আর এটা আর রুট টু হোল স্কোয়ার মানে টু হবে আর এ স্কোয়ার মানে মাইনাস ওয়ান মানে মাইনাস ওয়ানে প্লাস হয়ে যাবে প্লাস টু আর এগুলো সিম্পল যোগ বিয়োগ করে এটা হয়েছে এবারে এটাকে দেখো চোদ্দ হতো আট বাই চোদ্দো আর মাইনাস এই রুট সিক্স বাই চোদ্দ আই হয়ে গেল তাই এটা ক্যালকুলেট করলে কি হচ্ছে দুই দিয়ে কাটলে চারের সাত আর এটা প্লাস লিখে অ্যাকচুয়ালি এ প্লাস আই বি আকার লিখতে হবে ওই জন্য প্লাস আকারে লিখে ভিতরে মাইনাসটা
এই ছয়ের অঙ্কটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা ত্রিকোণমিত্রের ক্যালকুলেশন লাগবে আর কি ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস কস থিটা মাইনাস আই সাইন থিটা এটা আছে এটাকে এ প্লাস আই বি আকারে করতে হবে দেখেন দেখো ওয়ান মাইনাস কস থিটা মাইনাস আই সাইন থিটা আছে এর অনুবন্ধী কী হবে প্লাস আই সাইন থিটা ওয়ান মাইনাস কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা দিয়ে উপর নিচে গুণ করলাম গুণ করলে দেখো এখানে এটাকে তোমার হচ্ছে এ এ মাইনাস বি আর এটা এ তাহলে প্লাস বি আছে তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে ওয়ান মাইনাস কস থিটা হোল স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার মানে তোমার হবে আই সাইন থিটা তার হোল স্কোয়ার তাহলে আই স্কোয়ার মানে তাহলে মাইনাস ওন ওই জন্য একবারে প্লাস করে দিয়েছি প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটা আর ওটা যা আছে তাই দেখে পেলাম এবার তুমি দেখো ওয়ান মাইনাস কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা আছে এটা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এ স্কোয়ার মানে ওয়ান মাইনাস টু এ বি টু কস থিটা আর প্লাস বি স্কোয়ার মানে কস স্কোয়ার থিটা আর এটা প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটা যেমন এটা লিখে ফেললাম এবারে উপরেটা একই রকম রাখলাম এটা ওয়ান আর এই সাইন স্কোয়ার আর কস স্কোয়ার মিলে ওয়ান হলো ওয়ান প্লাস ওয়ান টু হয়ে যাবে আর মাইনাস টু কস থিটা পরের লাইনে টু কমন নিলে হবে ওয়ান মাইনাস কস থিটা এবার এটা ভাগ এটা প্লাস এটা ভাগ এটা করে দেবো এটা ভাগ এটা করলে কি হবে তুমি দেখো এটা এটা ভাগ করলে এটা কেটে গিয়ে শুধু হাফ থাকবে আর প্লাস আই সাইন থিটাকে ভাঙছি গুণিতক্ষণের যে ফর্মুলা সাইন টু থিটার যে সূত্র টু সাইন মানে সাইন টু থিটা ইজ ইকুয়াল টু হয় টু সাইন থিটা ইন্টু কস থিটা এখানে থিটা আছে তাহলে থিটা বাই টু হয়ে যাবে টু সাইন থিটা বাই টু কস থিটা বাই টু আর নিচে হচ্ছে এই টু আছে আর এটা ওয়ান মাইনাস কস থিটার যে গুণিতক্ষণের সূত্র টু সাইন স্কোয়ার থিটা বাই টু তারপরে লাইনে কী হবে টু টু ক্যান্সেল হয়ে যাবে আর এখানে হচ্ছে একটা সাইন ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে ক্যান্সেল আউট হয়ে গেলে একটা কস থাকবে আর নিচে একটা সাইন থাকবে আর একটা টু আছে তাহলে হাফ স্কস বাই সাইন মানে কট থিটা বাই টু এটা তোমার তাহলে কি এ প্লাস আই বি আকার হয়ে গেল তাহলে এ বলতে তাহলে কত হাফ হবে আর বি বলতে সেটা হবে এই যে হাফ কট থিটা বাই টু ঠিক আছে হ্যাঁ সিম্পল ক্যালকুলেশন করলেই হয়ে যাবে এরপরে তুমি দেখো সাথের দেখার অঙ্কগুলো অনুবন্ধী জটিল রাশি নির্ণয় করতে বলেছে তাহলে এখানে তোমার যে সংখ্যাটা দেওয়া আছে টু মাইনাস রুট থ্রি আই মাইনাস রুট টু তো আমার অনুবন্ধী বের করার জন্য যেটা করতে হয় এ প্লাস আই বি থাকলে এর অনুবন্ধীটা হবে এ মাইনাস আই বি শুধু আই এর আগে যে চিহ্নটা আছে সেটা বদলে যায় তাহলে এখানে তোমার রিয়েল পার্ট হবে টু মাইনাস রুট টু আর মাইনাস রুট থ্রি আই তাই ইমাজিনারি পার্ট এটা আছে তার আগে যে চিহ্নটা আছে সেই চিহ্নটা শুধু বদলে দিলেই হয়ে যাবে মাইনাস হলে প্লাস হয়ে যাবে আর বাকি সব একই থেকে যাবে ঠিক আছে এবারে তিনেরটা দেখাচ্ছি দেখো জেড ইজ ইকুয়াল টু যে জিনিসটা দেওয়া আছে এটাকে তোমার প্রথমে যেটা করতে হবে হোল স্কোয়ারটাকে আমি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্রে ভাঙছি ভেঙে ফেললাম দিয়ে এটা ক্যালকু আই স্কোয়ার মানে মাইনাস আমি বসে ক্যালকুলেশন করে এরকম করছি এবারে যেটা করতে হবে কি জেড ইজ ইকুয়াল যেটা পেলাম তো এর অনুবন্ধী তোমার কি হবে টু মাইনাস আই ছিল তো টু প্লাস আই হয়ে যাবে আর মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর আই আছে তাহলে মাইনাস থ্রি প্লাস ফোর আই হয়ে যাবে কিন্তু সেটা করে ওকে এ প্লাস আই বি আকার অ্যাকচুয়ালি লেখাটা দরকার তো এ প্লাস আই বি আকারে নেই সেই জন্য আমি অনুবন্ধীটা এখান থেকে না করে আমি এটাকে প্রথমে এ প্লাস আই বি আকারে সাজিয়ে নিচ্ছি তার জন্য কি হবে হলে যেটা তোমার কমপ্লেক্স নাম্বারটা আছে এর অনুবন্ধী দিয়ে গুণ কর গুণ করে হর থেকে এই জটিল রাশিটা এখানে রিমুভ করব তাহলে এখানে মাইনাস একটা কমন নিলে থ্রি প্লাস ফোর আই আছে তাহলে এর অনুবন্ধী কী হবে থ্রি মাইনাস ফোর আই দিয়ে উপর নিচে গুণ করছে গুণ করে ক্যালকুলেশন করে একটা সিম্পল এভাবে রাখতে পারলাম এবারে জেড যদি এইটা হয় তাহলে এর অনুবন্ধী জেড বার ইজ ইকুয়াল টু কী হবে ওটার সংখ্যাগুলো যা আছে একই থাকবে শুধু আয়ের আগের যে চিহ্নটা মাইনাস আছে সেটা বললে গিয়ে প্লাস হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা এ প্লাস আই বি আকারে সাজানোর জন্য আমি এটা এভাবে করলাম না হলে ডাইরেক্ট এখানে জেড বার ইজ ইকুয়াল টু এটা প্লাস এটাও প্লাস করে দিলে হয়ে যেত মানে আয়ের চিহ্নগুলো বদলে দিলে কিন্তু হয়ে যেত কিন্তু সেটা দিয়ে দেওয়ার পরেও তোমাকে এ প্লাস আই বি আকারে সাজানোর জন্য সেই ক্যালকুলেশনটা করতে হতো ওকে এরপরে আটের দিকের অঙ্কটা দেখো সরল করতে বলেছে তা আমরা থিওরিতে যেটা বলেছিলাম ইন্ট্রিগাল পাওয়ার অফ আই সেখানে ক্যালকুলেশন করে আয়ের মানটা রুট ওভার মাইনাস ওয়ান আই স্কোয়ার করলে কী হবে রুট ওভারটা উঠে গিয়ে মাইনাস ওয়ান আই কিউবটা দেখিয়েছিলাম আই স্কোয়ার ইন্টু আই আই স্কোয়ার মানে মাইনাস ওয়ান শুধু একটা আই মাইনাস আই হবে আই টু দিবার ফোর মানে ওয়ান এইগুলো আমি তোমাদের ওই ইন্ট্রিগাল পাওয়ার অফ আই সেটা করানোর সময় বলেছিলাম তো এবারে যে অঙ্কগুলো দেখো এই জিনিসটা দেওয়া আছে তা আই আই মনে থাকলো আই স্কোয়ার মানে মাইনাস ওয়ান আই কিউব মানে তাহলে মাইনাস আই এইগুলো বসিয়ে দিচ্ছি আই টু দি পাওয়ার ফোর মানে ওয়ান তাকে উপরটা ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে প্লাস আই
देर पर वन माइनस आई ये देखो आई स्क्वायर में माइनस वन प्लस वन इसे माइनस है ये ऊपर एक आई थक गए तो होल स्क्वायर थक लो ये तो वन प्लस वन टू है ये लो ये देखो वन माइनस आई आई वन माइनस आई होल स्क्वायर तो ले एर पावर एक मतलब मोट तीन हो गए तो ले ये माइनस भी होल क्यूब शूट तर आई किूब मान से तो माइनस आई के माइनस प्लस आई हो जाए सीम्पल जो भी कर ले ठीक है इरपर पाँच दिखा रंग कर देखो ये वन प्लस आई होल टू दिवार माइनस टू माइनस वन माइनस आई होल टू दिवार माइनस टू तो यहाँ ऊपर सूचक नियम अनुजाई नीचे चले होल्ड स्कोर हो जाए तो एक ही रकम कर लम एम्पल एक लसाओ कर वन प्लस आए होल स्कोर एट वन माइनस आए होल्ड स्कोर लसाओ कर लेकर चले जाए माइनस एटने जा हाँ दिए बारे ये माइनस भी होल स्क्वायर ये फॉर्मूला बॉर्गर फॉर्मूला भेंगे दिलाम इटा प्लस एर बॉर्गर फॉर्मूला भेंगे दिलाम दे इटा ही देखो ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी ऊपर में तो होल स्क्वायर जितना होल स्क्वायर टा बाहर रखे दिए ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी मने ए स्क्वायर मने � एर पर पाँच दिखा रंग कर देखो ये वन प्लस आई बन माइनस आई एर होल्ड स्कोर आए वन माइनस आई बन प्लस आई एर होल्ड स्कोर आए तो तुम एर अनुबंधी दिए वन माइनस आई आर अनुबंधी वन प्लस आई दिए ऊपर नीचे गुण करो दिए होल्ड स्कोर जमन तुम थको एखे नीचे वन प्लस आई आर अनुबंधी वन माइनस आई दिए ऊपर नीचे गुण करो ए तुम देखो ऊपर तेल क्यों हलो वन प्लस आई दो वन प्लस आई होल्ड स्कोर कर ले तो वन प्लस आई तर होल स्कोर कर ले प्लस बी होल स्कोर ए स्कोर मैंने वन प्लस टू ए वि टू आई प्लस बी स्कोर मैं आई स्कोर है और नीचे अभी ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्कोर मैं बी स्कोर तो वन स्कोर माइनस आई स्कोर तरह माथाय पुरोटाई होल स्कोर जो थको ये तो एक ही रकम एटाई वन माइनस आई वन माइनस आई दुबार तो वन माइनस आईर होल स्कोर से भेगे दिल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्कोर मैं बी स्कोर से फिलल बाहर आरोप होल स्कोर से लिखे दिल सीम्पल एक कैलकुलेशन कर एरपर हमें दस दिखा रंग कर देखो एन एर क्षुद्रतम धनत्म अखंड मान निर्णय करो जाते बला आज वन प्लस आई बन माइनस आई होल्ड टू दि पार एन इज इक्ल टू वन एखे एन एर मान सब छोट मान बेर करते हैं तो जो देखा नहीं शुरू कर जटिल राशि आर जटिल राशि मुक्त करते हैं तरह एर अनुबंधी दिए ऊपर नीचे गुण करते हैं वन माइनस आई आ वन प्लस आई दिए ऊपर नीचे गुण कर लम तो वन प्लस आई एक छो वन प्लस आई इंटू वन प्लस आई वन प्लस आई एर होल स्कोर हलो एक्चुअल बेपार ए प्लस बी होल स्कोर सूत्रे फेले ए स्कोर मैंने वन प्लस टू ए वि टू आई प्लस बी स्कोर मैंने आई ए स्कोर है आई स्कोर मैंने माइनस वन एक् डायरेक्ट लिख लम और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्कोर मैंने बी स्कोर ए स्कोर मैंने वन और माइनस बी स्कोर मैंने आई ए स्कोर है तो आई ए स्कोर मैंने हमारे माइनस वन माइनस वन प्लस टू हो जाए होल टू दि पार एन इज इक्ल टू वन हलो ये कैंसिल आउट हो ग ये टू टू कैंसिल हो जाए टू आई बै टू तो शुद्ध आई टू दि पार एन इक्ल टू वन एखे हमें तुम्हें देखे आई टू दि पार फोर इज इक्ल टू वन तेल एखे कमप्लेक्स नम्बर आईर सूचक जो है चार गुणित आकार कर ले वन हो जाए तो से ही कारण सब चे छोट मान तेल क्या है आईर एन एर मान एन एर सब चे छोट मान है तुम्हार चार कें आई टू दि पार फोर इज इक्ल टू वन आई टू दि पार एट कर ले आई टू दि पार टुएल्व कर लेन चार गुणित आकार थकले ही सबग क्षेत्र में वन एखे क्षुद्रतम धनत्म अखंड संख्या चेहे चे। तेल एन एर क्षुद्रतम धनत्म अखंड मान तेल क्या से चार ओके इरपर चलो हमें एगारो दिन अंक देखी ये कमप्लेक्स नम्बर आज है एर मडुलस बेर करते हैं तो यहने जो कमप्लेक्स नम्बर आज है एर मडुलस बेर करते गले ऊपर मडुलस आलदा करते हैं नीचे आलदा मडुलस करते हैं मडुलस कि बेर करते हैं से हलो ये वास्तव जो अंशा आज है तर होल स्कोर अवस्तव जो अंशा आज है तर होल स्कोर को जो कर वर्गमूल तेल एखे वन वन स्कोर एखे ये सबक आज है माइनस वन तर होल स्कोर को जो कर लो वर्गमूल और नीचे थ्री स्कोयर और एखे माइनस फोर आज माइनस फोर होल स्कोर जो कर वर्गमूल ये क्योंकुलेट कर लेटा हो जाए तो एखे बेपारे भाग फल थे मडुलस की बेर करब वो ए प्लस आई वि मडुलस करब ना वो डायरेक्ट ऊपर टे मडुलस नीचे टे मडुलस कर ले गुण फल थे एरक एटार मडुलस इंटू एटार मडुलस कर दी हो जाए इरपर देखो चार रंग कर देखो ये जेड इज इक्ल टू जिन आटार मडुलस बेर करार्जन 
এটা অ্যাকচুয়ালি এ প্লাস আইবি আকারে করার কোনো দরকার নেই তাহলে এটা উপরের মডুলাস নিচের মডুলাস করে দেবো তো উপরের টুর মডুলাস করলে টুই হবে বাস্তব যে কোনো বাস্তব সংখ্যা মানে ব্যাপারটা এরকম টু মানে টু প্লাস জিরো আই তার মডুলাস মানে কি হবে টু স্কোয়ার হয়ে যাবে আর ওটাকে জিরো স্কোয়ার হয়ে যাবে তার রুট টু স্কোয়ার মানে তোমার ফোর আর ওটা জিরো হবে ফোরের বর্গমূল্যার কি হবে সে দুই হবে মানে যে কোনো বাস্তব সংখ্যা যদি থাকে তার মডুলাস করলে সবসময় ধনাত্মক হয়ে যায় সেটা মাইনাস টু থাকলেও মডুলাস করলে প্লাস টু হয়ে যেত আর নিচে যেটা আছে তো এখানে বাস্তব অংশ হবে ওয়ান প্লাস কস থিটা অবাস্তব অংশ হবে শুধু সাইন থিটা তাহলে এর হোল স্কোয়ার প্লাস এর হোল স্কোয়ার তার রুট ওভার তো করলে এবার কী হয়ে যাবে এই যে টু হলো আর এটা ওই এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ওয়ান স্কোয়ার ওয়ান প্লাস টু কস থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা এটা সাইন স্কোয়ার থিটা এরপরের লাইনে করবো কি এই যে কস স্কোয়ার থিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটার সঙ্গে ওয়ান হবে তো ওয়ান ওয়ান টু আর টু কস থিটা যে টু যদি কমন নেই তো ওয়ান প্লাস কস থিটা হয়ে যাবে তাহলে উপরে টু আছে আর এখানে ওয়ান প্লাস কস থিটা মানে টু সাই কস স্কোয়ার থিটা বাই টু তো সেই টু টু ফোর কস স্কোয়ার থিটা বাই টু এ বর্গমূল করলে টু কস থিটা বাই টু হবে টু কেটে গিয়ে ওয়ান বাই কস থিটা বাই টু মানে সেটা হবে সেক থিটা বাই টু ঠিক আছে এরপরে আমরা বারো দেওয়ার অঙ্ক দেখাবো যেটা বলেছি যে এই কমপ্লেক্স নাম্বারগুলো আছে এদের আর্গুমেন্ট বা অ্যাম্পলিচিউড বের করতে হবে তো প্রথমে যে কমপ্লেক্স নাম্বার এটা আছে জেড ইজ ইকাল টু ওয়ান প্লাস আই ইন্টু রুট থ্রি প্লাস আই এটাকে গুণ করে আমরা রিয়েল পার্টটাকে জায়গা করলাম আর ইমাজিনারি পার্টটা আই জায়গা করলাম মানে এ প্লাস আই বি আকারে সাজালাম এখানে এটা এ এটা বি আই ইন্টু এটা বি এবার আর্গুমেন্ট যে যদি থিটা হয় তাহলে আমরা থিটাটা কীভাবে পাবো ট্যান থিটা ইজ ইকুয়াল টু এই যে অবাস্তব অংশ যেটা আছে সেটা বাই বাস্তব অংশ হয়ে যাবে এটা তোমার মনে করে দিচ্ছি যদি তোমার একটা কমপ্লেক্স নাম্বার জেড ইজ ইকুয়াল টু এক্স প্লাস আই ওয়াই হয় তাহলে এই আর্গুমেন্ট জেড সেটা কী হবে সেটা থিটা সেটা ট্যান থিটা তাহলে কী হবে সেটা ওয়াই বাই এক্স হয় তাহলে এখানে ওয়াই বলতে তাহলে এই পার্টটা বাই এক্স বলতে এই পার্টটা হবে ঠিক আছে এটা ট্যান থিটা ইজ ইকুয়াল এটা এবার এখান থেকে কী করছি আমি নিচ থেকে এটা মাইনাস কমন নিচ্ছি মাইনাস কমন নিলে তাহলে কী হবে এটা ওয়ান মাইনাস রুট থেকে হবে উপরে ওয়ান প্লাস রুট থ্রি ছিল সেটা রুট থ্রি প্লাস ওয়ান কোনো অসুবিধা নেই মাইনাস লিখে রুট থ্রি মানে আমরা টেন ষাট ডিগ্রি লিখতে পারি ওয়ান মানে টেন পঁয়তাল্লিশ লিখতে পারি আর এই ওয়ানটা থাকলো আর এর সঙ্গে একটা ওয়ান আছে তাহলে সেটা কী হবে টেন সিক্সটি ইন্টু টেন ফর্টি ফাইভ এবারে দেখো এটাকে লিখতে পারি টেন এ প্লাস টেন বি বাই ওয়ান মাইনাস টেন এ টেন বি তার মানে সেটা কী হবে টেন এ প্লাস বি সূত্র হবে সেই মাইনাসটা যেমন যেতে আমার থাকলো টেন এ প্লাস বি এ মানে ষাট প্লাস পঁয়তাল্লিশ এটা ক্যালকুলেট করে মাইনাস টেন একশো পাঁচ ডিগ্রি এবার মাইনাসটা যদি ভিতরে আমি ইয়ে করি তাহলে একশো আশি মাইনাস একশো পাঁচ করলে কী হবে কারণ টেন একশো আশি মাইনাস থিটা করলে সেটা মাইনাস টেন থিটা হয়ে যাবে এটা ক্যালকুলেশন করলে কত হচ্ছে একশো আশি মাইনাস একশো পাঁচ সেভেন্টি ফাইভ টেন সেভেন্টি ফাইভ মানে এটা প্রথম পদে আছে এখন দেখো এই যে বিন্দুটা আছে জেড ইজ ইকুয়াল টু যেটাকে লিখেছিলাম এ প্লাস আই বি আকারে রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান রুট থ্রি মানটা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু প্রায় তার থেকে এক বাদ দিলে আলটিমেটলি এটা পজিটিভ এটাও পজিটিভ দুটোই এখানে পজিটিভ তাহলে সেটা প্রথম পদে থাকবে তাহলে থ্রিটা ইজ ইকুয়াল সেভেন্টি ফাইভ তোমার প্রথম পদই তো আছে তা আমার এখানে থ্রিটার মানটা সবসময় দেখতে হবে মাইনাস পাই থেকে প্লাস পায়ের মধ্যে পায়ের সঙ্গে ইকুয়াল মানে মাইনাস একশো আশি ডিগ্রি থেকে তার থেকে বড় হবে আর একশো আশি ডিগ্রি থেকে ছোট বা সমান হবে এই ভিতরে কিন্তু তোমার প্রিন্সিপাল ধরে থাকবে এটা মনে রাখবে কিন্তু এরপরে চার রং করে দেখো এখানে জেড ইজ ইকুয়াল টু এরকম একটা জিনিস বলেছে তো এটা কী করে মাইনাস কমন নিলাম নিলে তাহলে ওয়ান প্লাস রুট থ্রি আই হবে তারপরে এখানে ওয়ান প্লাস রুট থ্রি আইটাকে আমি কী করছি এর অনুবন্ধী ওয়ান মাইনাস রুট থ্রি আই দিয়ে উপর নিচে গুণ করলাম গুণ করে সিম্পল ক্যালকুলেশন করে এটাকে তোমার এ প্লাস আই বি আকারে সাজালাম তাহলে জেড ইজ ইকাল টু আলটিমেটলি পেলাম কি এটা এ প্লাস আই ইন্টু বি বি মানে এখানে হাফ এই আর কি এরকম জিনিসটা পেলাম তা আর্গুমেন্ট যদি আমার থিটা হয় ট্যান থিটা ইজ ইকাল টু কী হবে আয়ের যে পোর্শনটা আছে সেটা বাই এটা হয়ে যাবে মানে ইমাজিনারি পার্ট বাই রিয়েল পার্ট তাহলে হাফ বাই মাইনাস রুট থ্রি বাই টু এটা এটা ক্যালকুলেট করলে মাইনাস ওয়ান বাই রুট থ্রি হচ্ছে মানে মাইনাস টেন পাই বাই সিক্স মানে তিরিশ ডিগ্রি আর কি এবারে দেখো এই যে বিন্দুটা আছে এই বিন্দুটা অ্যাকচুয়ালি কোন পাদে আছে এটা হচ্ছে এটাকে যদি বলি এক্স কমা ওয়াই আকারে যদি লিখি কমপ্লেক্স নাম্বারটাকে তাহলে এইটা হচ্ছে তোমার মাইনাস আর এইটা হচ্ছে তোমার হাফটা প্লাস তাহলে মাইনাস প্লাস মানে অ্যাকচুয়ালি বিন্দুটা
এটা ক্যালকুলেশন করলে কত হবে সিক্স পাই মাইনাস পাই ফাইভ পাই বাই সিক্স তাহলে থ্রিটা ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ পাই বাই সিক্স তাহলে এখানে তোমার আর্গুমেন্টে বেরিয়ে গেল এরপরে তেরো দেখার অঙ্কটা দেখো খুব সোজা অঙ্ক এখানে ইয়ের ভ্যাউটা দেওয়া আছে ওয়ান প্লাস আই বাই রুট টু হলে দেখা হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস এ টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো তো প্রথমে যে ইয়ের ভ্যাউটা দেওয়া আছে তার আমি হোল্ড স্কোয়ারটা করছি হোল্ড স্কোয়ার করলে কি হবে দেখো তো কেমন হোল্ড স্কোয়ার করছি এখানে দেখো সব কিছু মানে হোল স্কোয়ারের কিউব হোল স্কোয়ারের হোল স্কোয়ার হোল স্কোয়ার তাই ওই যে আমি এ স্কোয়ারটা করছি আর কি এ স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস আই তার হোল স্কোয়ার আর নিচের রুট টু হোল স্কোয়ার টু হয়ে যাবে তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র যেটা এ স্কোয়ার প্লাস টু বি প্লাস বি স্কোয়ার বেশি দিলাম এবার আই স্কোয়ার মানে তো মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান কেটে গেল টু আই বাই টু 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 কেটে গেলে শুধু আই হবে তাই এ স্কোয়ার মানে কি পেলাম আই পেলাম এবারে এ টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস এ টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু কী হবে এখানে এ স্কোয়ারের হোল কিউব এ স্কোয়ারের হোল স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এবার এ স্কোয়ার মানে তোমার আই আই কিউব আই স্কোয়ার এটা আই আই স্কোয়ার এটা আই প্লাস ওয়ান তাহলে আই কিউব মানে কী হবে আই কিউব মানে তোমার মাইনাস আই হয়ে যায় তো মাইনাস আই আই স্কোয়ার মানে মাইনাস ওয়ান হয় হ্যাঁ আর আই মানে তোমার আই থাকলো আর ওয়ান থাকলো এবারে দেখো প্লাস আই মাইনাস আই কেটে গেলো প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কেটে গেলো মানে জিরো হয়ে গেল ওকে তাহলে এটার মান তাহলে কী হলো জিরো প্রমাণ হয়ে গেলো এরপরে চতুর্দাগের অঙ্কটা এবং তারপরে ষোলোর দাগের অঙ্ক আছে সেখানে একের ঘনমূল সংক্রান্ত অঙ্ক সেগুলো আমি পরের ভিডিওতে তোমাদের একের ঘনমূল নির্ণয়ের থিওরিটা বোঝানোর পরে ওগুলো করাবো তাহলে পনেরো মধ্যে অঙ্কটা দেখো স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এটাকে উৎপাদন পরিদর্শন করতে হবে তাহলে এখানে আমরা এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান যদি থাকতো এ প্লাস ওয়ান ইন্টু এ মাইনাস ওয়ান করতাম কিন্তু এখানে প্লাস দেওয়া আছে তাহলে ওয়ানটাকে আমরা মাইনাস আই স্কোয়ার লিখতে পারি আই স্কোয়ার মানে মাইনাস ওয়ান সে মাইনাস ওয়ানের প্লাস হয়ে যাবে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলা মানে হয়ে গেল তাহলে এ প্লাস আই এ ইন্টু এ মাইনাস আই হয়ে যাবে এখন সিম্পল অঙ্ক তাহলে আজ তাহলে এই পর্যন্ত অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলি তাহলে সব হয়ে গেল পরের ভিডিওতে সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নগুলো নিয়ে তোমাদের সঙ্গে খুবই শীঘ্রই আমার দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য তোমরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে বেল আইকনটি প্রেস করে ওয়ালে ক্লিক করে নিও এবং যদি আমার এই ভিডিওগুলি তোমাদের পছন্দ হয় তাহলে তোমরা তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে সেগুলো শেয়ার করো ওকে সকলে ভালো থেকো টাটা বাই